Hallo Leute. Die meisten meiner Zuschauer wissen, dass ich markenunabhängig arbeite und der Tackle-Industrie oft sehr kritisch gegenüberstehe. Doch heute möchte ich euch ein wirklich neues, innovatives Produkt vorstellen. Und es kommt noch besser. Diese Kamera ist ein Popper. Ein WLAN-Popper. Da ist doch nur wirklich abgefahren, oder? Neben der Funktion als Popper und als Kamera zeichnet dieser Köder sogar noch die Wassertemperatur und den GPS-Standort auf. Für Meeresangler interessant ist das Feature Salinität. Die Basisfunktion dieses Poppers zeige ich euch jetzt hier an meinem Wassertank, wo ich auch meine anderen Köder sonst teste. Der digitale Popper wird dadurch aktiviert, indem man ihn entweder ins Wasser wirft oder den Messingpin Nummer 2 berührt. Wenn er vollständig hochgefahren ist, schaltet die Diode von Rot auf Grün. Dann kann die WLAN-Verbindung mit dem Smartphone eingerichtet werden. In den Einstellungen erscheint ein Hotspot mit dem Namen Eco Popper und einer individuellen Endung. Mit diesem verbindet man das Smartphone. Anschließend öffnet man die Eco Popper App, die sowohl für Android als auch für iOS erhältlich ist. Dort stellt man die Verbindung zur Kamera des Poppers her. Im Hauptmenü findet man die aufgezeichneten GPS-Standorte bzw. die Angelhotspots und darunter die aufgenommenen Fotos und Videos. In den Einstellungen kann man zwischen metrischen und angloamerikanischen Einheiten wählen, sowie die Aufnahmedauer der Videos festlegen. Nun aber zur Praxis. Der 70 Gramm schwere Köder ist absolut kein Spielzeug, sondern ein vollwertiger, süß- und salzwassertauglicher Popper. Ich freue mich schon darauf, euch in der Topwater-Saison auf Gran Canaria Fänge von Schwarzbarschen und Meeresräubern zeigen zu können. In Mitteleuropa werdet ihr sicherlich einige gute Hechte damit auf Video einfangen können. Für weitere Informationen schaut ihr am besten mal auf der Webseite von iconet.com. Dort könnt ihr einen Popper in eurer Lieblingsfarbe auswählen.